നമ്മോട് രണ്ട് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാസർകോട് ജില്ല എസ് എസ് എഫ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിപ്പാർ റഹിം സഖാഫി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹമ്മദുലില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വ അലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഹീൻ അമ്മാ ബാദ് സമാധാനിയരായ സാദാത്തുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ സംഘടന നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വിടെ ചൊല്ലിയ സീദ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണ സംഗമത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അവിടത്തെ തറച്ച ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജനിച്ച് ഇസ്ലാമികമായ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇസ്ലാമികമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ൾ ഹജ്ജത്തുൽ വദയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ലക്ഷത്തിലധികം അനുചരന്മാരോടാണ് എങ്കിൽ പവിത്രമായ മക്കയിലും മദീനയിലും ഇന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം പതിനായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രം സ്വഹാബത്ത് പവിത്രമായ മക്കയിലും മദീനയിലും മന്ത്യവിഷം കൊള്ളുന്നു ബാക്കിയുള്ള ലക്ഷത്തിലധികം സ്വഹാബത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ ദിക്കുകളിൽ അവർ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുകയാണ് ഇത് നമ്മോട് വിളിച്ചോതുന്നത് ഇസ്ലാമികമായ പ്രബോധനത്തിന്റെ വേണ്ടി മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഇസ്ലാമികമായ വിഷയത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ പ്രബോധനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതേ ശൈലിയിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമായ വിഷയത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ രീതിയിലും ഇസ്ലാമികമായ ഉയർച്ചക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ബൗദ്ധികമായ ഉയർച്ചക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് എന്നല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ എന്നല്ല ലോകത്തേക്ക് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ നന്നായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഇസ്ലാമികപരമായും മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്ത മഹാൽ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും എസ് എസ് എഫ് കാരാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് എന്നും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും തിരുത്താനും മഹാനായ തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏത് പരിപാടി വന്നാലും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മലഹറാകുന്ന താൻ പടുത്തുയർത്തിയ ആ സമുച്ചയത്തിൽ ഏത് പരിപാടിക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരു എസ് എസ് എഫ് ോടെന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം മഹാനായ തങ്ങളിൽ കാണാമായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മലഹറെ ആതിഥ്യമരുളിയതും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത് വർഷത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യോത്സവ ചരിത്രങ്ങളിൽ വളരെ സുന്ദരമായ രീതിയിൽ ആതിഥ്യമര്യാദയോടുകൂടെ വളരെ നല്ല സാഹിത്യോത്സവ് നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മലഹറിന്റെ മുറ്റത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലഹറിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നത് മഹാനായ തങ്ങള വരികളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് തങ്ങൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളതാ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും മഹാനായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ തലീലുകളും ഹത്തുമുകളും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുസ്മരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും വളരെ വിപുലമായി തന്നെ മഹാനായ തങ്ങളുടെ അനുസ്മരണവും ഹത്തുമൽ ഖുർആാനും തലീലുകളും ചൊല്ലണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് എസ് എസ് എഫ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിട അസ്സാം വലൈക്കും